que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento. Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. Después de un domingo de protestas contra la amnistía, movilizaciones convocadas por el PP y por Vox indistintamente, este lunes se ha despejado ya la incógnita y hemos conocido la fecha del debate de investidura. Lo acaban de escuchar, será este miércoles y este jueves. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Pues ya lo han oído, la presidenta del Congreso de los Diputados ha dado a conocer esta mañana los días en que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se va a presentar al debate de investidura. Un anuncio que llega después de los actos de protesta que tanto PP como Vox han convocado este fin de semana. La sesión de investidura será esta misma semana. Después de hablar estos últimos días con el candidato que su majestad el rey nombró, nominó para ser candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor don Pedro Sánchez Castejón, y habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento, ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y de 16 de noviembre. El debate empezará con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, a las 12 horas de la mañana y después se irá desarrollando, como ustedes saben, de mayor a menor durante los días del miércoles y jueves y las votaciones previstas para el mismo jueves. El sindicato Solidaridad ha registrado convocatoria de huelga general para el 24 de noviembre. Esta movilización se va a llevar a cabo, según el sindicato, como protesta por los pactos del PSOE con los partidos independentistas en defensa de la unidad de España y de los derechos de los trabajadores. Este mes se celebra el Día Mundial contra la Violencia de Género. En este contexto, la delegación del Gobierno ha dado visibilidad a una reunión que se encuadra dentro del trabajo ordinario de coordinación de instituciones que luchan contra esta lacra. Además, ha hecho balance de la situación en Ceuta, donde cada vez se denuncia más la violencia machista. Era lo primero sobre lo que llamaba la atención la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, Lidia Rosales. Cada vez más mujeres se atreven a denunciar y no solo las mujeres víctimas, sino eh, personas de su entorno, familia, amigos. En términos absolutos, en lo que va de año, han sido casi 200 las denuncias interpuestas. Estos son 23 denuncias más que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, las denuncias han crecido un 22%. Este 2023, Ceuta ha registrado 80 llamadas al 016 y suman casi dos centenares las órdenes de protección dictadas, pero más allá de los datos y sus lecturas. Cada número representa a una persona que ha experimentado violencia y en muchos casos no hablamos solo de personas adultas, sino de niños y niñas que lo sufren a diario en sus hogares. Y esto es un tema que, que debemos tener en cuenta. La tarea pendiente es ingente. En España, uno de cada cinco homicidios lo son por violencia machista. Educación, formación, acompañamiento y atención a las víctimas y coordinación institucional. Quiero expresar eh, nuestro firme compromiso para abordar este problema de una manera integral, ya que la erradicación de la violencia de género requiere la colaboración de toda la sociedad, instituciones, organizaciones y la comunidad en general. Atención integral y coordinada, coordinación como la que se da entre Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Representantes de los tres en el ámbito de la violencia de género han mantenido este lunes una reunión con el delegado del Gobierno. Y un policía, el inspector Rafael Mejías, ha sido precisamente la persona merecedora del reconocimiento Meninas en su décimo primera edición. Ha sido anunciado esta mañana. Y reconocemos a una persona que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo y su pasión a la lucha contra la violencia de género. Con los Meninas se premia cada año a las personas e instituciones que han destacado en su lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Rafael Mejías ha sido hasta hace muy poco el jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer en Ceuta. Desde la unidad que dirijo queremos poner de manifiesto nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro agradecimiento por las comunicaciones constantes, por su absoluta disponibilidad, por su entrega, por su dedicación... Y 
y por, como he dicho, la pasión y la profesionalidad que ha demostrado durante todo el tiempo que ha permanecido al frente de la UFAN. La entrega del galardón será una de las maneras de conmemorar el 25 de noviembre, la lucha contra la violencia machista. Y el viernes les anunciamos que Nesrin Haddad ha sido distinguida con el décimo tercer reconocimiento a la lucha contra la violencia de género, un premio que será entregado el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy ha visitado la televisión pública, donde se ha mostrado muy agradecida por un galardón que le ha sido concedido por su trayectoria profesional como técnico de integración social dedicada a las mujeres que han sufrido maltrato. Allí cuando empezamos como, como técnico veo eh, mujeres que mmm, a nosotros nos cuesta, tú ahora mismo piensas en me voy de mi ciudad y cambio, rompo todo y me voy a otro sitio y, y tal, y a nosotros nos cuesta. Yo me pongo a, a pensar en esa perspectiva y a mí me costaría mucho. Y, y ver a esas mujeres que rompen con todo, dejan todo y vienen aquí buscando una mejora de su vida, buscando una igualdad y todo eso, y la verdad que que llama muchísimo la atención y digo, mira, estas mujeres tienen mucha fuerza y, y me parece interesante empezar a trabajar con ellas. Hablamos ahora de los futuros presupuestos de la ciudad. Construcción de vivienda, empleo para los sectores desfavorecidos o ayudas a los trabajadores del taxi son algunas de las peticiones que el MDIC ha trasladado a la consejera de Hacienda al objeto de que se tengan en cuenta en ese documento. En las reuniones mantenidas hasta el momento con el área de Hacienda, el MDC ha trasladado sus exigencias al documento presupuestario de la ciudad para el próximo ejercicio. Se trata de inversiones anuales y plurianuales que, asegura, permitirán cambiar cuestiones esenciales en Ceuta, comenzando por la construcción de vivienda tanto para venta como alquiler a través de un fondo de 18 millones de euros. Hace falta una inversión ambiciosa, una inversión que excede el presupuesto del 24 y que por lo tanto debería ser plurianual, dividida en varias anualidades. En segundo lugar, propone ofrecer alternativas laborales a los ceutíes para lo que precisan una dotación presupuestaria de 500.000 euros. Una partida presupuestaria consistente en que a la vez que se aprenda un oficio a través de un empleo, se les dé también las habilidades suficientes para que al finalizar ese trabajo se pueda seguir estudiando y se puedan seguir formando en oficios quienes lo hagan. La formación también solicita que se tenga en cuenta a los asalariados del sector del taxi ofreciéndoles desde acciones formativas a mejoras en el desempeño diario de su trabajo y otras peticiones relacionadas con el ámbito social. Desde las ayudas a los celíacos, desde la ayuda a los eh, más bien cheque estudio, que es como lo llamamos nosotros, para todas aquellas personas que se saquen cuarto de secundaria, que sabéis que lo hemos conseguido hace poco y que hace unos días se ha hecho ya una realidad porque ya están las bases y dentro de nada se va a poder solicitar e igualmente nuestro compromiso con la clínica de radioterapia y con todas las entidades sociales de la ciudad. Clínica de radioterapia para la que exigen mantener la partida presupuestaria de 350.000 euros e impulsar las conversaciones con el INGESA para darle viabilidad lo antes posible. El sindicato, sindicato CESIF ha interpuesto conflicto colectivo para eliminar las desigualdades salariales ...que asegura existen en el área de asuntos sociales. Según este sindicato, algunos de ellos tienen un incentivo laboral... ...sensiblemente superior a otros, aun cuando pertenecen al mismo programa... ...realizan idénticas funciones e incluso comparten despacho. La diferencia salarial es, como apunta CESIF, poco más de 78 euros. Y las elevadas tasas de desempleo juvenil hacen que en estos tiempos muchos jóvenes miren al autoempleo con esperanzas de futuro. Y precisamente esta semana se está desarrollando en la ciudad un intercambio juvenil enfocado a fomentar el emprendimiento para combatir el paro. 25 jóvenes europeos se encuentran de intercambio estos días en Ceuta desarrollando la actividad Dream Big. Son jóvenes de distintos países de Europa, entre 18 y 30 años, y justo este particular tiene la temática de bueno, ayudar al desempleo juvenil a través de fomentar la empleabilidad de estos mismos y el emprendimiento personal, y usando como herramienta, como método, el deporte. 
Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa Erasmus Plus, organizada entre la Casa de la Juventud y la Asociación Camón, a través de la que los jóvenes trabajarán las habilidades necesarias para apostar por sus propios proyectos. Aprendes a manejar mejor tu tiempo, eh, a escuchar activamente, active listening, ¿no? Luego, pues... Uh, mejoras tus uh, social skills, las habilidades, habilidades sociales. sociales. Desde hoy y hasta el próximo sábado, jóvenes de los Países Bajos, Lituania, Macedonia, Armenia, Rumanía y España se preparan en la ciudad para quizá en un futuro próximo convertirse en sus propios jefes y hacer realidad sus sueños. La Guardia Civil ha intervenido 38 kilos de resina de hachís y ha detenido a una persona. Ha sido en el embarque de vehículos hacia Algeciras. El perro de la Benemérita se percató de la presencia de la droga en un BMW oculta en el interior del depósito de combustible. Su conductor fue detenido, es natural y vecino de la provincia de Cádiz. La agrupación deportiva Ceuta sumó un valioso punto frente al Córdoba con el que empató a tres goles en un partidazo en el que pudimos ver un apasionante intercambio de golpes. Un penalti inexistente y una tangana la segunda parte marcaron un duelo tras el cual los ceutíes quedan a dos puntos del playoff de ascenso. Córdoba Club de Fútbol y Agrupación Deportiva Ceuta protagonizaron un gran partido en el Arcángel. Un apasionante intercambio de golpes que se saldaba con empate a tres en el marcador después de 112 minutos, contando los cinco de añadido de la primera parte y los 17 que dio el colegiado en la segunda debido a dos parones. El Ceuta entró muy bien en el partido y Uche dio un primer aviso a centro de Aizar. La respuesta del Córdoba era un cabezazo de Gudel tras un córner lanzado por Recio que obligaba a lucirse a Pedro López. El partido estaba equilibrado con los dos equipos buscando la portería contraria. Pero el primero en golpear fue el Ceuta. Cedric Teguía asistía a Redru dentro del área, Carlos Marín repelía su disparo y Jota, novedad como titular en el 11 cazaba el rechace para marcar de cabeza el 0-1 a a los 20 minutos. No encontró más tarde portería un tiro cruzado del ex del Córdoba, Cedric Teguía. El equipo cordobesista iba a empatar en una jugada de estrategia en el minuto 36. Recio sacaba una falta sobre el ex del Ceuta Carracedo y este la dejaba atrás para que Isma Ruiz, libre de marca, lograra el 1-1 a -1 con el que se llegaba al descanso. Se complicaron las cosas para el Ceuta en la reanudación del juego. A los tres minutos, en un balón largo, Simo caía ante Pedro López y el colegiado murciano Ojaos Valera se equivocaba al señalar un penalti inexistente. Y es que el portero extremeño del Ceuta tocaba el balón antes de la posterior caída del atacante local. Quique Márquez no perdonaba desde los 11 metros y ponía al Córdoba por delante en el marcador en el minuto 50. Pero el Ceuta iba a empatar a dos en el minuto 64 tras un centro de Cedric Teguía al área pequeña donde Ñito González empujaba el balón con el muslo al fondo de la red. El Córdoba intentó responder. Un centro de Simo al área lo cabeceaba Gudel y Pedro López le negaba de nuevo el gol al zaguero serbio. Pero tres minutos más tarde, en el 69, aparecía el recién incorporado Alex Sala para marcar un golazo desde fuera del área tras tocar el larguero. Era el 3-2. a -2. En el minuto 75, el Ceuta volvía a nivelar el marcador. Quique Márquez, en tareas defensivas, cometía un claro penalti sobre Ñito González cuando recibía la asistencia de Meléndez. Pablo García engañaba a Carlos Marín en la ejecución de la pena máxima. El delantero sevillano del Ceuta mandaba callar la grada y eso parece que fue el origen de una tangana entre jugadores y componentes de ambos banquillos que terminaba con las expulsiones del local Calderón y el visitante Uche, además de un auxiliar de cada equipo. El juego estuvo detenido más de seis minutos, lo que unido a otro parón minutos después al tener que ser atendido y retirado en camilla un aficionado local, rompió el ritmo de un partido que estaba siendo trepidante. El colegiado añadió 17 minutos en los que ambos equipos acusaron el tremendo desgaste realizado y ya no pasó nada relevante. 
El Ceuta se llevó un buen punto que lo deja a dos de los puestos de playoff de ascenso y con dos de ventaja sobre el Córdoba, aunque este con un partido aplazado pendiente. Y la Unión África Ceutí se impuso al Sala 5 Martorell por 5 a 3 en un partido de los que hacen afición. Un encuentro que con 0 a 3 en el marcador, los blanquinegros tenían perdido a falta de poco más de 5 minutos y que fueron capaces de remontar en un final increíble. La Unión África Ceutí venció al Sala 5 Martorell por 5 a 3 en un final de partido épico de los unionistas, que iban perdiendo por 0 a 3 cuando restaban 5 minutos para el final. Fue un encuentro de esos que hacen afición, con un final increíble que propició la remontada de los locales y que les dio tres puntos que los sitúan en la tercera posición, a dos de la pareja que lidera la segunda división, el Sala 10 Zaragoza y el Uma Antequera. Los de Antonio Fernández hicieron méritos en la primera mitad para ir por delante en el marcador. Hasta dos veces se topó con el palo el equipo blanquinegro, la primera con este tiro de Daniel. El propio Daniel estuvo muy cerca de marcar dos veces más. Y luego asistió a Alex García, cuyo disparo también se fue al poste. Sin embargo, fueron los catalanes los que se pusieron en ventaja con un gol de Iván junto al palo a pase de Rouget Bermusel en el minuto 17. Estuvo a punto de empatar Cristian con un zapatazo que Adrià le sacó por bajo con una fenomenal parada. Los dos equipos acabaron la primera parte con cinco faltas. Este disparo de nuevo de Daniel, desviado por Adrià, cerró el primer periodo con el 0-1 a a favor del Sala 5 Martorell. Al segundo minuto del segundo acto encajaba el Ceutí el 0-2. a Adrià sorprendía a Rafa López desde su portería para complicar más las cosas a los caballas. Un gol que afectó a los de Anto Fernández, también muy descentrados por la actuación de los árbitros que dieron todo un recital de cartulinas. Dos amarillas le mostraron a Víctor Arevalo, que era expulsado en el minuto 26. Rafa López salvaba a su equipo en inferioridad con un par de paradas, pero finalmente Abdel, con fortuna tras un rebote cercano, anotaba el 0-3 a en el minuto 27. Con el partido ya muy cuesta arriba, el Ceutí fiaba su suerte al ataque de 5 con Cristian Rubio como portero jugador. Lo mejor estaba por llegar. Barona marcaba el 1-3 a cuando restaban 5 minutos. Tras un gol anulado al Sala 5 por falta sobre Anuar, los catalanes acumulaban la quinta. Barona, de nuevo en ataque de 5, lograba el 2-3 a a falta de 3 minutos. Espoleado por una afición entregada, el Ceutí empataba poco después por medio de Alex García. El visitante Javi veía su segunda amarilla y Abraham no perdonaba en el doble penalti para culminar la remontada ante el delirio de la afición local en el minuto 39. El Sala 5 se puso con John de portero jugador en busca de un gol que no le hiciera salir de vacío, pero se llevó el quinto, un golazo de Cristian Rubio de volea tras saque directo de Chano de Banda. Era la guinda a una remontada para el recuerdo en el Guillermo Molina. Conocemos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Hoy hace un día espectacular, de viento casi en calma, con predominio de la componente este. Han subido las temperaturas con respecto a los últimos días. Alcanzaremos una máxima de 24 grados. Mañana continuaremos con la misma bonanza, con una jornada en la que la máxima se irá a los 25 grados. El viento soplará de sureste y los cielos estarán despejados con alguna nubosidad aislada. Pues es todo de momento a las 8 y media. Volvemos con toda la información del día. Pasen buena tarde. Adiós.